Cześć, witajcie w kolejnym odcinku serii Posłuchaj o anarchizmie. Wybaczcie długą szerfę we wrzucaniu nowego kontentu. Stworzenie tego odcinka zajęło mi ponad rok, zarówno dlatego, że wymagał on ogromnej ilości researchu, jak i przez nagły i niespodziewany nawrót depresji i spotęgowane nią wypalenie aktywistyczne. Wiem, wesoły wstęp, ale spokojnie. Czuję się ostatnio dużo lepiej i chociaż nie chcę nic obiecywać, postaram się ożywić trochę ten kanał. A teraz przejdźmy do filmiku. Teraz, gdy jesteśmy już przy 11 odcinku tej serii, większość z Was pewnie wie, że podstawą organizacji ekonomii w anarchizmie jest socjalizm. Nie będę tutaj prawić Wam wywodu, dlaczego to właśnie socjalizm, a nie kapitalizm może jako jedyne tworzyć wolne społeczeństwo. Już to robiłem w odcinku drugim, a nie lubię się powtarzać. Jeżeli to, co teraz powiedziałem, właśnie wywołało u Was zjeżenie się włosów na głowie, po prostu zapauzujcie ten filmik i obejrzyjcie tamten. Link macie w opisie. Nie ma chyba dwóch innych słów, które tak źle kojarzyłyby się polskiemu społeczeństwu jak socjalizm i komunizm. Nienawiść do tych słów wpajana jest nam od dziecka przez system edukacji, media i czasem rodziców lub dziadków, którzy żyli jeszcze za tzw. komuny. 45 lat PRL, a następnie 35 lat narracji na jego temat ze strony liberalnego mainstreamu obrzydziło tę ideę tak bardzo, że obecnie nazywanie siebie socjalistą, a co gorsza komunistą, jest proszeniem się o ostracyzm społeczny i wykluczenie z jakiejkolwiek dyskusji politycznej. Właśnie dlatego, kiedy mówię, że jako anarchista popieram socjalizm, albo że istnieje coś takiego jak anarchokomunizm i nie jest to żaden oksymoron, odpowiedzią jest śmiech albo któraś wersja komentarza o wyjeździe do Wenezueli czy innej Korei Północnej. Powodem jest kompletne niezrozumienie tego, co w rzeczywistości kryje się za tymi określeniami. W tym odcinku nie mam zamiaru bronić systemów PRL, ZSRR, Korei Północnej czy innych państw bloku wschodniego. Wręcz przeciwnie. Chcę pokazać, dlaczego te twory nie tylko nie mają nic wspólnego z podstawowymi założeniami socjalizmu i komunizmu, ale są wręcz formami systemu, który w teorii miały zwalczać. Kapitalizmu. Nic jednak nie jest czarno-białe i proszę towarzyszy i towarzyszki, które mają inne zdanie na ten temat, o wysłuchanie mnie do końca. Ciężko będzie wychodzić naprzeciwko propagandzie serwowanej zarówno przez państwa tradycyjnie kapitalistyczne, z USA na czele, jak i same zainteresowane na czele ZSRR. Oba te imperia miały, a w przypadku USA nadal mają, interes w nazywaniu krajów bloku wschodniego socjalistycznymi czy komunistycznymi. Zacznijmy zatem od odkłamania podstaw. Definicji obu tych słów, w szczególności w kontekście idei wolnościowych. Socjalizm w najprostszym tego słowa znaczeniu oznacza pracowniczą własność środków produkcji. Znaczy to tyle, że każdy zakład pracy należy do i jest zarządzany przez wszystkie pracujące w nim osoby. Komunizm jest po prostu dalszym rozwinięciem tej idei. W komunizmie zakłady pracy nie należą tylko do pojedynczych grup pracowników, lecz do całego społeczeństwa. Zaznaczam od razu, że nie każdy socjalizm musi być formą komunizmu, lecz każdy komunizm jest formą socjalizmu. Oba te słowa nie odnoszą się do jakiegokolwiek konkretnego systemu politycznego. Opisują po prostu relacje między pracownikami a ich miejscami pracy. Są one zatem przeciwieństwem obecnie panującego właściwie na całym świecie systemu ekonomicznego, kapitalizmu gdzie właścicielami miejsc pracy nie są pracownicy, lecz zatrudniająca ich wąska klasa bogaczy, zwanych kapitalistami. To właśnie ten podział klasowy generuje szereg patologii, które socjalizm ma w swoim założeniu wyeliminować. Najważniejszą z nich jest hierarchizacja społeczeństwa, która sprawia, że część obywateli ma znacznie większe przywileje i władzę od reszty. Dokładnie do takiej sytuacji dochodzi we wszystkich tzw. państwach socjalistycznych. Państwo, które w założeniu miało być kontrolowane przez klasę pracującą, czyli po prostu całość zamieszkującego je społeczeństwa, jest w rzeczywistości zarządzane przez wąską elitę, która twierdzi, że reprezentuje interesy ludu. W rzeczywistości oznacza to po prostu zastąpienie jednych elit rządzących i finansowych innymi, tym razem nazywających się jednak ludowymi i bardzo lubiącymi kolor czerwony, co akurat mogę zrozumieć. Klasa kapitalistów i klasa rządząca zostają skonsolidowane w jedną klasę, składającą się z biurokracji partyjnej, która ma w swoich rękach zarówno państwowy aparat represji, jak i wszystkie środki produkcji, które w teorii miały należeć do pracowników. ZSRR było w tej dziedzinie pionierem. Rady robotnicze, zwane też Sowietami, były oddolnymi, niezależnymi organami sterującymi zakładami pracy, sformowanymi przez robotników po raz pierwszy jeszcze podczas rewolucji w 1905 roku, następnie reaktywowanymi podczas rewolucji ludowej w 1917. Rady były współtworzone i popierane przez większość sił rewolucyjnych, w tym anarchistów. Z tego powodu bolszewicy musieli z początku ukryć swoją niechęć do demokratycznych ideałów i również poprzeć tworzące się Sowiety. Nie robili tego z pobudek ideologicznych, lecz czysto oportunistycznych. Liczyli na to, że udział w oddolnym ruchu robotniczym i chłopskim przyniesie im poparcie społeczne. Mieli zresztą rację. Bolszewizm stał się wiodącym nurtem ideologicznym podczas rewolucji październikowej, co pozwoliło im przejąć władzę. Mimo powszechnego przeświadczenia, że to bolszewicy kierowali rewolucją rosyjską, jest to dalekie od prawdy. 
Oba etapy rewolucji, lutowy, który odsunął od władzy cara, oraz październikowy, który odsunął od władzy centrolewicowy rząd Kierańskiego, były przede wszystkim oddolnymi zerwami pracowników, do których przyłączyła się zbuntowana armia, która również składała się z poborowych pochodzących z klasy pracującej. Rewolucja nie miała przywódców. Była naturalnym rezultatem wielu lat edukacji i radykalizacji wśród chłopów i robotników, którzy w końcu powstali zmotywowani przedłużającą się I wojną światową. Bolszewicy z Leninem, Trockim i Bucharinem na czele do lutego 1917 roku nie byli nawet na terytorium Rosji, a ich działania ograniczały się do wpływania na swoich zwolenników z zagranicy, którzy brali czynny udział w przygotowaniach rewolucji październikowej. Ich przywódcy wrócili dopiero wtedy, gdy wiedzieli, że nie czekają ich już represje i że mają szansę zdobyć władzę. Po przyjęciu władzy przez Lenina oddolna kontrola środków produkcji przez pracowników okazała się zbyt niebezpieczna dla bolszewików. Szybko mogłoby się okazać, że lud mający w swoich rękach przemysł i rolnictwo nie potrzebowałby tej ludowej biurokracji. Mimo zapewnień o przekazaniu całej władzy w ręce rad, oddolnie zorganizowane przez robotników Sowiety zostały bardzo szybko zlikwidowane lub kontrolę nad nimi przejęło państwo. Dobrym przykładem jest opisany przez Wolina przypadek rafinerii Nobla w Piotrogradzie, której kapitalistyczni właściciele uciekli pod koniec 1917 roku. Rafineria, zamiast niszczyć, została natychmiast przejęta przez swoją załogę, zrzeszoną w anarchosyndykalistycznym związku zawodowym. Zwróciła się ona do świeżo sformowanego rządu bolszewików o pomoc w dostawach materiałów, co spotkało się z odmową, mimo ogromnego zapotrzebowania na paliwo spowodowanego rozpoczynającą się rosyjską wojną domową. Robotnicy zatem zaczęli przygotowywać własne drogi pozyskania materiałów, byleby utrzymać swoje miejsce pracy przy życiu i wspomóc walkę z kontrrewolucją. Samodzielnie zorganizowali dostawy, a rafineria została przeorganizowana w kooperatywę pracowniczą. Załoga poinformowała o tym reprezentantów bolszewickiego rządu, którzy w zamian nazwali ją szkodnikami i dywersantami. Po kilku tygodniach władza przymusem zamknęła fabrykę, a wszyscy pracownicy wylądowali na bruku. Potrzeba zniszczenia oddolnego, demokratycznego ruchu robotniczego okazała się dla ludowego rządu bolszewików ważniejsza od dobra ludu pracującego. Takie działania rządu miały miejsce wszędzie tam, gdzie pracownicy samodzielnie wyzwalali fabryki spod władzy kapitału. Do czerwca 1918 roku tylko 20% fabryk zostało znacjonalizowanych przez rząd. Pozostałe były kolektywizowane przez samych pracowników, którzy stawiali czynny opór w przejęciu kontroli nad ich fabrykami przez partyjnych biurokratów. Anarchiści, którzy od zawsze popierali wolnościowy socjalizm, byli pierwszą linią oporu przeciwko próbom wprowadzenia państwowego kapitalizmu przez bolszewików. Współorganizowali zarówno powstanie w Petrogradzie, od którego zaczęła się rewolucja w 1917 roku, jak i późniejsze powstanie przeciwko rządowi kierańskiego. Co ciekawe, dowódcą wojskowym słynnego szturmu na Pałac Zimowy, który zakończył rewolucję październikową, był amerykański anarchista Bill Shatow, który później został za to wynagrodzony przez bolszewików wygnaniem na Syberię. W trakcie rosyjskiej wojny domowej anarchistyczne oddziały pod dowództwem Nestora Machno stały się główną linią obrony rewolucji na Ukrainie przed reakcyjnymi wojskami białych. Czarna Armia Machno wprowadzała na odbijanych od białych terytoriach ideę anarchokomunizmu. Ziemia była przekazywana zrzeszonym w oddolne komuny wiejskie chłopom, a zakłady pracy radom robotniczym. Przez cały czas swojego istnienia wolne terytorium było w bolszewickiej propagandzie przedstawiane jako pozbawiony prawa region rządzony przez wataszków, a Machno oskarżono bezpodstawnie o antysemickie pogromy. Gdy tylko anarchiści pokonali siły reakcji w 1921 roku, przestali być użyteczni do bolszewików. Wolne terytorium zostało natychmiast zaatakowane przez Armię Czerwoną, a dowódcy osłabionej wieloletnią walką z białymi czarnej armii aresztowani i straceni. System bolszewicki okazał się być skrajnie nieefektywny i nie mógł poradzić sobie z ekonomiczną zapaścią, która pogłębiana była przez wojnę domową i sabotaż ze strony państw zachodnich. Głodujący robotnicy wyszli zatem na ulicę. W 1921 roku w Piotrogradzie i Moskwie wybuchły masowe strajki domagające się lepszych warunków życia i wolnych wyborów do rad, które były już wtedy całkowicie kontrolowane przez władze. Zostały one krwawo spacyfikowane przez Armię Czerwoną, co skłoniło solidaryzujących się z nimi anarchistycznych marynarzy z Kronstadtu do zbuntowania się. Kronstadtcy marynarze mieli wcześniej ogromny wpływ na zwycięstwo socjalistycznej rewolucji i domagali się utrzymania jej postulatów, wbrew woli bolszewików. Na wieści o brutalnych represjach domagających się swoich praw pracowników zwołali w lutym 1921 roku publiczne zebranie, na które przyszło 16 tysięcy osób. Wystosowano tam żądania, z których wymieni kilka najważniejszych. Wolne wybory do Sowietów, przywrócenie wolności obywatelskich, w tym wolności słowa i druku dla robotników, chłopów, anarchistów i lewicowych partii socjalistycznych, uwolnienie więźniów politycznych, wyzwolenie chłopów, prawo do tworzenia niezależnych związków zawodowych, usunięcie komisarzy bolszewickich z armii i rad robotniczych. 
mimo że te żądania zgodne były z radziecką konstytucją. Bolszewicy, w szczególności Trocki, uznali zbuntowany port za ostoje kontrrewolucji i ogłosili, że wszystkie zgromadzenia publiczne spotkają się z ostrzałem z ostrej amunicji, biorąc tym samym rodziny mieszkańców Kronstadu jako zakładników. W odpowiedzi zbuntowani marynarze wraz z ludnością cywilną zaczęli się zbroić, przygotowując do obrony miasta. Armia Czerwona pod dowództwem Trockiego rozpoczęła szturm, jednak ten z początku nie osiągnął zamierzonego efektu. Szeregowi żołnierze otwarcie sympatyzowali z mieszkańcami miasta i masowo odmawiali wykonywania rozkazów, za co byli rozstrzeliwani. Dopiero ściągnięcie żołnierzy z odległych regionów Rosji przeważyło o losie miasta. Szacuje się, że w wyniku pacyfikacji zginęło 18 tysięcy mieszkańców Kronstadu, a miasto zostało całkowicie zrujnowane. Przedłużająca się wojna domowa była pretekstem do wprowadzenia tzw. czerwonego terroru, który choć oficjalnie miał represjonować jedynie sprzymierzeńców białych, w rzeczywistości represjonował przede wszystkim ruchy lewicowe i anarchistyczne, opozycyjne wobec bolszewików, nazywane przez Lenina lewizną. Tak, tego samego określenia, przekształconego w latach 40. w lewactwo przez polskich stalinistów, którego obecnie używa prawica wobec swoich przeciwników politycznych. Lenin otwarcie nazwał też tych, którzy walczą o demokrację w miejscu pracy partyzantami Kołczaka, przywódcy białych. W wyniku tego większość uwięzionych i skazanych na śmierć przez władze stanowili nie reakcjoniści czy kapitaliści, lecz robotnicy i chłopi, domagający się realizacji idei rewolucji, którą sami przeprowadzili. W ten sposób, na skutek terroru między latami 1917 a 1924, według szacunków anarchosyndykalisty Gregoriego Maksimowa, zamordowano około 200 tysięcy osób. Stosunek anarchistów jako orędowników wolnościowego socjalizmu wobec rewolucji był z początku bardzo pozytywny. Podchodzili do niej z ogromnym entuzjazmem, widząc w niej realną szansę na wprowadzenie swoich ideałów w życie. Stąd też w pierwszych jej latach wielu działaczy anarchistycznych dołączyło do partii, część emigrowała do ZSRR za granicę. Tak było w przypadku Emmy Goldman, która od pierwszych chwil rewolucji opiewała ją w swoich dziełach i wystąpieniach publicznych, a w 1920 roku zamieszkała w ZSRR po przymusowej deportacji z USA. Jej początkowy entuzjazm szybko jednak ustąpił miejsca gorzkiemu rozczarowaniu, gdy zaczęła wraz z Aleksandrem Berkmanem podróżować po kraju, dostawszy od samego Lenina misję utworzenia Muzeum Rewolucji. Ujrzała wtedy skrajną biedę, korupcję, dezorganizację i autorytaryzm tworzącego się państwa na własne oczy. Po krwawym stłumieniu powstania w Kronstadzie w 1921 roku przez bolszewików wyjechała z ZSRR, a dwa lata później wydała świadectwo swojej podróży. Moje rozczarowanie Rosją, do którego przeczytania bardzo Was zachęcam. Lenin zapewniał, że państwo radzieckie będzie tylko etapem przejściowym, a w jego miejsce zgodnie z doktrynami Marksa zostanie wprowadzony komunizm bezpaństwowy. Jednak Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich stawał się z każdym kolejnym miesiącem swego istnienia coraz mniej socjalistyczny i coraz mniej oparty na radach. Taki stan rzeczy przewidział kilkadziesiąt lat wcześniej Bakunin. Cytuję. Jeśli rewolucja socjalna nie zniesie państwa na zajutrz po swym zwycięstwie, zwycięstwo to okaże się płonne, a wyzwolenie mas równie odległe jak i poprzednie. Wszelka władza posiada naturalną skłonność do samoutrwalania się i twierdzenie, iż kiedyś sama obumrze, jest naiwną iluzją. Państwowy terror zastępował demokrację robotniczą, którą obiecywali bolszewicy. W miejsce rewolucyjnego socjalizmu wprowadzono model państwowego kapitalizmu. To słowa samego Lenina, nie moje. Gdzie środki produkcji zamiast należeć do i być zarządzane przez pracowników, znajdowały się pod całkowitą kontrolą wąskiej elity partyjnej, która w efekcie stała się nową klasą posiadaczy, bliźniaczo podobną do kapitalistów. Bolszewicy byli zresztą dużo chętniejsi do współpracy z kapitalistami niż z robotnikami. Już w marcu 1918 roku rząd rozpoczął pertraktację z rosyjskimi kapitalistami, z bogatym kupcem maszczerskim na czele, by utworzyć spółkę mieszaną, w której brałby udział zagraniczny kapitał, która przejęłaby kontrolę nad częścią przemysłu metalowego. W lecie tego samego roku bolszewicy utworzyli komisję, która miała dogadać się z kapitalistycznymi firmami z Norwegii i Danii w celu rozbudowy sieci kolejowej. Te próby co prawda skończyły się porażką ze względu na pogłębiającą się wojnę domową, jednak gdy to dobiegła końca, natychmiast wznowiono próby przywrócenia kapitalizmu. W 1921 roku Lenin pod wpływem partyjnego kolegi Bucharina ogłosił wprowadzenie tzw. nowej polityki ekonomicznej, skracanej z rosyjskiego do NEP. NEP oznaczało prywatyzację znacznej części gospodarki ZSRR. Przemysł ciężki, usługi transportowe i bankowość pozostawały w rękach państwa, jednak pozostałe branże zostały oddane prywaciarzom, którzy przejęli kontrolę nad mniejszymi fabrykami oraz rolnictwem. Państwowe koncerny zaczęły handlować z prywatnymi kupcami, którym dano wolną rękę do spekulacji. Już w 1926 roku aż 75% handlu indywidualnego i 1 trzecia produkcji znalazły się w rękach tych jawnych kapitalistów, 
ochrzczonych powszechnie nep ludźmi. Ponadto Lenin obsadził wysokie pozycje w rządowych komitetach planowych tzw. specjalistami burżuazyjnymi, czyli po prostu kapitalistami, oraz przywrócił wprowadzanie inwestycji kapitału zagranicznego. Wraz z nep ludźmi dorobili się oni oszałamiającego bogactwa i stali się pierwszymi sowieckimi milionerami, podczas gdy lud pracujący wyniszczonego wojną kraju nadal żył w skrajnym ubóstwie, gnieżąc się w przepełnionych domach i pracując jeszcze ciężej niż dotychczas pod butem kapitalistycznych szefów oraz partyjnych organizacji udających związki zawodowe. Nowa polityka ekonomiczna zakończyła się wraz ze śmiercią Lenina i objęciem władzy przez Stalina, który w 1929 roku wyrzucił jej ojca, Bucharina, z partii i z powrotem znacjonalizował przemysł, oczywiście nadal nie oddając go w ręce robotników, wprowadzając jeszcze większy terror i dalsze ograniczanie ich praw. Rządy Stalina i ich okrucieństwo zapewne znacie bardzo dobrze z lekcji historii. Pozwólcie więc, że pominę je w tym filmiku, aby trochę go skrócić. Żeby ostatecznie obalić mit radzieckiego socjalizmu, warto jednak opowiedzieć o polityce zagranicznej ZSRR. Zanim jednak przejdziemy do państw satelickich i zimnej wojny, przypomnę o bardzo ważnym wydarzeniu symbolizującym ostateczną zdradę pierwotnych ideałów socjalizmu przez Związek Radziecki, rewolucji hiszpańskiej z 1936 roku. Wspominałem już o niej w poprzednich filmikach, w szczególności w odcinku o kapitalizmie oraz o anarchizmie w praktyce, ale przypomnę. Było to jedna z największych i najbardziej udanych prób wprowadzenia w życie ideałów wolnościowego socjalizmu. Anarchistyczna federacja CNTV była siłą napędową rewolucji i stworzyła jedną z najpotężniejszych i najlepiej zmotywowanych armii hiszpańskiej wojny domowej, która jej broniła. Fabryki i pola znalazły się w rękach ludu, zarządzanie nimi odbywało się poprzez anarchistyczną demokrację bezpośrednią. Zniesiono instytucje państwowe, a w ich miejscu utworzono oddolne federacje mieszkańców, którzy sami demokratycznie decydowali o swoich miejscach zamieszkania i pracy. W rewolucji uczestniczyło około 8 milionów osób. Po raz pierwszy w historii Hiszpanii osiągnięto równouprawnienie kobiet, prowadzono darmowe, powszechne szkolnictwo, służby zdrowia i transport publiczny. Można by rzec, tak jak pan Marx powiedział. Republika Hiszpańska, która była sprzymierzona militarnie z CNTV, Pilnie potrzebowała sprzętu wojskowego, by móc oprzeć się doskonale wyposażonym przez Hitlera i Mussoliniego frankistowskim buczystom. Ze względu na embargo narzucone przez państwa zachodnie, jedyną szansą na jego otrzymanie było zwrócenie się do ZSRR, które dobrodusznie sprzedawało jej sprzęt za ogromne ilości złota. Do Hiszpanii wraz z bronią trafili też radzieccy ochotnicy i agenci NKWD, którzy mieli brać czynny udział w walkach. To znacząco wzmocniło pozycję hiszpańskiej partii komunistycznej w republikańskim rządzie. W końcu doprowadzając do objęcia stanowiska premiera przez dotychczasowego ministra finansów Juana Negrina, który stał za operacją zakupu broni od ZSRR i sympatyzował ze stalinistami. Pod jego rządami Republika nie mogła przecież tolerować wolnego socjalistycznego społeczeństwa, które nie byłoby od niej zależne i którego istnienie mogłoby promować groźne, wywrotowe idee wśród robotników. Rząd stopniowo coraz bardziej ograniczył prawa pracowników. Zakazano strajków, zaczęto siłą rozbijać kolektywy pracownicze i aresztować działaczy anarchistycznych. Importowani z ZSRR nkw mordowali związkowców i sabotowali fabryki. Rząd odciął rewolucjonistom dostęp do broni i surowców. Taka sytuacja zmusiła ich do walki na dwa fronty. Z jednej strony z faszystami, z drugiej ze swoimi sojusznikami pod postacią Wojsk Republiki Hiszpańskiej. Doprowadziło to do krwawej pacyfikacji rewolucji, jak i przegranej republiki, która zamiast poświęcać ograniczone środki na walkę z frankistami, zajmowała się dławieniem wewnętrznej opozycji politycznej. Utrzymanie starego, kapitalistycznego ładu było dla stalinistów ważniejsze niż pokonanie faszystów. Co więcej, faszyści niemieccy stali się niedługo później sojusznikami ZSRR w ramach paktu ribbentrop mołotów Po II wojnie światowej świat podzielił się na strefę wpływów dwóch imperializmów – USA i ZSRR. Polscy robotnicy już w 1944 roku zaczęli samodzielnie tworzyć rady zakładowe, które oddolnie organizowały produkcję, gdy struktury państwowe PRL nie były jeszcze do końca sformowane. Te rady były zbudowane w oparciu o demokrację pracowniczą i wspólne, kolektywne podejmowanie decyzji. Robotnicy sami wybierali i odwoływali kierownictwo zakładu, nadzorowali jego pracę, decydowali o płacach, regulaminach i dysponowali częścią produkcji. To właśnie tym demokratycznym strukturom w dużej mierze zawdzięczamy błyskawiczną odbudowę przemysłu zaraz po wojnie. Z początku rady były tolerowane przez władze, głównie z braku możliwości skutecznego przyjęcia nad nimi kontroli przez budujące się dopiero biurokrację. 
Jednak, gdy ta już wzmocniła swoją pozycję, natychmiast zaczęły się represje i centralizacje. Już w 1945 roku rząd zaczął przymusowo narzucać zakładom wybranych przez siebie dyrektorów, którym stopniowo nadawał coraz większe przywileje. Spotkało się to z czynnym oporem ze strony pracowników, którzy do końca 1948 roku zorganizowali przynajmniej 825 akcji strajkowych. Spotykały ich za to represje, zwolnienia, a nawet aresztowania. Ostatnią oddolnie założoną kooperatywą była powstała w 1948 roku z inicjatywy anarchisty Jana Wolskiego Spółdzielnia Pracy Portowiec na Wybrzeżu, która zrzeszała 3000 pracowników. Jednak władze nie mogły przecież tolerować socjalizmu w swoim nowo powstałym państwie socjalistycznym. Do 1950 roku wszystkie spółdzielnie zostały znacjonalizowane, a samorządność pracownicza ostatecznie zlikwidowana przy pomocy ustawy narzucającej drakońskie kary za naruszenie socjalistycznej dyscypliny pracy. Już w 1953 roku, zaraz po śmierci Stalina, w NRD wybuchł pierwszy masowy bunt przeciwko sowieckiemu systemowi. 16 czerwca berlińscy robotnicy budowlani rozpoczęli strajk przeciwko ciągle podnoszonym przez marionetkowy rząd normom produkcyjnym. Niewielki protest w ciągu jednego dnia przerodził się w masowe powstanie, które rozlało się na cały kraj. Robotnicy i robotnice domagali się obniżenia norm, wolnych wyborów, równych płac dla kobiet, możliwości zakładania związków zawodowych, zwolnienia więźniów politycznych i dymisji rządu. Strajkując nie mieli przywódców. Był to spontaniczny proces uciskanej klasy pracującej. Decyzje były podejmowane doraźnie na zgromadzeniach walnych. Część państwowych zakładów pracy została błyskawicznie przekształcona w zarządzane przez pracowników kooperatywy. Rządząca partia jedności Niemiec nie była przygotowana na taki kryzys. Jej pozycja polityczna bardzo się osłabiła w ciągu kilku poprzednich miesięcy. Nie była nawet zdolna samodzielnie rozpędzić demonstrujących pracowników z ulic. Policjanci byli słabo skomunikowani, a część z nich dołączyła do protestujących. ZSRR nie mogło patrzeć biernie na robotniczą rewolucję, która groziła rozprzestrzenieniem się na cały blok wschodni. Już następnego dnia podjęto decyzję o wyprowadzeniu na ulicę oddziałów Armii Czerwonej oraz czołgów. Powstanie zostało ostatecznie stłumione 24 czerwca. Szacuje się, że zabitych zostało 150 protestujących. Jednak postalinowska odwilż trwała dalej i klasa pracująca państw bloku wschodniego coraz śmielej domagała się swoich praw. W czerwcu 1956 roku poznańscy robotnicy z zakładów cegielskiego, zmagający się z złymi warunkami BHP, niskimi płacami, wysokimi normami i wykradaniem ich pensji pod postacią niesłusznie narzuconych podatków, rozpoczęli strajk i wyszli na ulicę. Szybko dołączyli do nich pracownicy i pracownicy z innych zakładów. Strajk zakładowy błyskawicznie przerodził się w strajk generalny i wkrótce ulicami maszerowało 100 tysięcy osób, wnoszących hasła takie jak Precz z czerwoną burżuazją i chcemy chleba. Na wieść o aresztowaniu delegatów, którzy mieli przedstawić rządowi w Warszawie postulaty strajkujących, tłum przeniósł się pod więzienie, z którego uwolniono więźniów politycznych. Następnie ruszył pod budynek Urzędu Bezpieczeństwa. Obecy zaczęli strzelać do nieuzbrojonego tłumu, zabijając i raniąc wiele osób. To jeszcze bardziej rozjuszyło tłum, który rozpoczął szturm na budynek, stawiając barykady i ostrzeliwując go ze zdobytej z więzienia broni. Rozpoczęła się prawdziwa insurekcja. Tak zwany robotniczy rząd ministra Cerankiewicza, nie podjąwszy nawet próby wysłuchania żąda robotników, nasłał na nich oddziały wojska i czołgi. W nierównej walce między uzbrojonym głównie w kamienie i butelki z benzyną tłumem, a wyposażonym w ostrą amunicję i ciężkie opancerzenie wojskiem, zginęło przynajmniej 70 cywili, a rannych zostało setki. Podobny los spotkał kilka miesięcy później robotników z Węgier, którzy próbowali utworzyć w swoich zakładach pracy rady robotnicze i samodzielnie zarządzać produkcją oraz wyzwolić się spod autorytarnego rządu. Doszło tam do prawdziwej rewolucji klasy pracującej, zakończonej kolejną zbrojną interwencją bratniego państwa robotniczo-chłopskiego. Szacuje się, że zginęło wtedy około 3000 cywili. Władze z tzw. krajów socjalistycznych krwawo rozprawiły się z protestującymi robotnikami jeszcze wielokrotnie. W samym PRL można wymienić kilka przykładów, które widzicie teraz na ekranie. Pewnie słyszałyście o nich już wielokrotnie, bo uczy się o nich na lekcjach historii i regularnie trąbi w mediach. Rzecz w tym, że w mainstreamowym polskim przekazie, opartym głównie na doniesieniach Instytutu Pamięci Narodowej, który jest obsadzony po brzegi prawicowymi dzbanami, przekłamuje się naturę tych protestów. Prawicowe media uwielbiają przedstawiać te wydarzenia jako konflikt między bogobojnymi patriotami, którzy pragnęli kapitalizmu i wielkiej Polski katolickiej, a złym ruskim zaborcą i jego sługusami, którzy siłą wprowadzili niechciany przez nikogo socjalizm. W rzeczywistości były to konflikty klasowe pomiędzy klasą pracującą, która chciała realnego socjalizmu, czyli pracowniczej kontroli nad środkami produkcji oraz praw pracowniczych i zabezpieczeń socjalnych, a klasą rządzącą, która chciała utrzymać swoją władzę i przywileje, bliźniaczo podobną do kapitalistów. Widać to było jak na dłoni jeszcze w pierwszych latach istnienia Solidarności, której członkowie zaczęli zakładać sfederalizowane rady w swoich zakładach pracy już w 1980 roku. Spotykali się jednak z niechęcią przywódców związku, 
sam Lech Wałęsa ogłosił w listopadzie tego roku, nie pchamy się do zarządzania. Od tego są fachowcy. Pan Elektryk i jego otoczenie ugięli się jednak pod presją szeregowych członków i w lipcu 1981 roku założono sieć organizacji zakładowych NSZZ Solidarność. A we wrześniu Krajowy Zjazd Delegatów Solidarności opowiedział się jednoznacznie za uspołecznieniem planowania i uczynieniem przedsiębiorstw zarządzanych przez pracowników podstawowymi jednostkami organizacyjnymi gospodarki. Władza w odpowiedzi 25 września 1981 roku próbowała wprowadzić kompromisową ustawę o samorządzie pracowniczym, lecz ta spotkała się z oporem coraz bardziej radykalnej Solidarności, która chciała pełnej demokratyzacji zakładów pracy. Związkowcy zażądali przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum w tej sprawie, na co PZPR oskarżyło ich o anarchosyndykalizm. Być może słusznie. 13 grudnia 1981 roku wprowadzono został stan wojenny, który ostatecznie pogrzebał szansę na uspołecznienie zakładów pracy. Po ponownym zalegalizowaniu związku jego zarząd coraz chętniej zaczął układać się z władzą, która dążyła do transformacji w wolnorynkowy kapitalizm, widząc w nim szansę na utrzymanie pozycji i wzbogacenie się elit rządzących. Niektórzy spekulują, że stan wojenny mógł być celowo ogłoszony, by zniszczyć próby budowania oddolnej samorządności pracowniczej i ułatwić prowadzenie własności prywatnej. Po 1989 roku pod naciskiem Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego Polska zaczęła prywatyzować co się dało, wpędzając miliony obywateli w skrajną biedę i bezrobocie. Podobnie skończyły właściwie wszystkie ustroje państwowe nazywające się socjalistycznymi lub komunistycznymi. Chiny już na początku lat 80. zostały przekształcone w pomalowaną na czerwono neoliberalną kapitalistyczną dyktaturę. W Rosji upadek ZSRR wytworzył klasę ekstremalnie bogatych oligarchów, która w większości wywodziła się z dawnych komunistycznych biurokratów, obłowionych na dzikiej reprywatyzacji. Obecnie na wolny rynek otwierają się nawet takie ostoje współczesnego państwowego kapitalizmu jak Kuba czy Korea Północna. To dowód na to, że system państwowy nigdy nie może skutecznie wprowadzić socjalizmu czy komunizmu, a zawsze prędzej czy później, zazwyczaj prędzej, ulegnie degeneracji i upadkowi. A tak zwana władza robotnicza zawsze w końcu obróci się przeciwko robotnikom, by bronić własnych interesów i stanie się po prostu kalką klasy kapitalistów. Skoro te państwa tak ewidentnie odbiegały od podstawowych założeń socjalizmu, dlaczego powszechnie są one nazywane socjalistycznymi? Dla nich samych, jak już to opisałem w przypadku ZSRR, był to doskonały zabieg propagandowy, mający na celu przyjęcie energii oddolnych ruchów robotniczych i wybudowanie na nich swojej władzy. Fasadowa troska o interes ludzi pracy pomagała im też zdobyć poparcie wśród lewicowców z państw tradycyjnie kapitalistycznych, co pozwoliło sterować ich polityką zgodnie z interesami krajów tzw. demokracji ludowej. Mocarstwa takie jak ZSRE czy Chiny często finansowały i pomagały organizować marksistowsko-leninowskie partie i partyzantki, by dokonywać przewrotów politycznych i poszerzać swoją strefę wpływów. Dla państw wolnorynkowego kapitalizmu określanie tych państw jako socjalistyczne czy komunistyczne też jest bardzo opłacalne. Przedstawienie wszelkich ruchów opowiadających się za socjalizmem, czy nawet socjaldemokracją jako chcące krwawej dyktatury jest doskonałą taktyką dyskredytowania ich w opinii publicznej. W Polsce to zjawisko rozrosło się do takiej patologii, że nawet skrajnie prawicowy PiS jest przez liberałów i konserwatystów jeszcze bardziej na prawo od niego określany jako socjalistyczny, bo wprowadza szczątkowe zabezpieczenia socjalne, które są w krajach zachodnich obecne od dziesiątek lat. Nastał bardzo trudny czas dla pracowników, dla przedsiębiorców i dla państw. Ale tylko właśnie w takim solidarnym podejściu, kiedy państwo używa wszystkich możliwych sił i środków na ratowanie miejsc pracy we współpracy z przedsiębiorcami. We współpracy z przedsiębiorcami na przykład takimi jak państwo, którzy dzisiaj biorą udział dzisiaj z nami w konferencji. Tylko w ten sposób będziemy w stanie w miarę suchą wodą, no, no, ale przynajmniej bez wielkich strat przejść przez te pierwsze kwartały kryzysu koronawirusa. Nie mówiąc już o tak umiarkowanie socjaldemokratycznych partiach jak Razem, które regularnie są przez mainstream nazywane komunistycznymi, mimo że opowiadają się za własnością prywatną i wolnym rynkiem. Dla przesuniętej daleko na prawo polskiej polityki, każda osoba, która w najmniejszym choćby stopniu opowiada się za równością społeczną, jest zwolennikiem bolszewizmu. Podobnie sytuacja ma się też w USA, w którym centrolewicowy reformista Bernie Sanders jest przedstawiany jako komunista z krwi i kości, który chce nacjonalizować biedne, uciskane megakorporacje poprzez delikatne podniesienie im podatków. Takie przedstawienie socjalizmu jest też bezpośrednio korzystne dla kapitalistów. U bolszewickie sympatie często oskarża się organizacje związkowe, szczególnie te bardziej radykalne. 
I nie ma do znaczenia, że często reprezentują one tendencje anarcho-syndykalistyczne, które zawsze ideologicznie i zbrojnie przeciwstawiały się bolszewikom. To pozwala na ich oczernianie i przez to ułatwia rozbijanie strajków, podkopując solidarność ze strony niezwiązkowych pracowników i społeczeństwa. Jak więc powinniśmy mówić na państwo oparte na ideologii marksizmu-leninizmu? To trudne pytanie. Większość antybolszewickiej lewicy oraz anarchistów używa terminu podkreślającego realną naturę tego systemu. Nazywamy je kapitalizmem państwowym. Taka nazwa może jednak być myląca dla osób niezaznajomionych z tematem, więc w dyskusjach z nimi można też upraszczać je jako państwowy komunizm czy autorytarny komunizm. Wiem, że te określenia troszkę przekłamują rzeczywistość, bo komunizm to społeczeństwo bezpaństwowe, z czym te dyktatury nie miały wiele wspólnego, ale przynajmniej stanowczo stawiają je w opozycji do wolnościowego komunizmu czy anarchokomunizmu. Na koniec chciałbym dla równowagi dodać, że nie będę się tu bawić w drugi IPN i demonizować każdego aspektu tych systemów, bo byłoby to zwyczajnie niesprawiedliwe. Tak jak mówiłem na początku, nic nie jest czarno-białe i można podać wiele przykładów ogromnych osiągnięć marksizmu-leninizmu, szczególnie w porównaniu do systemów, które zastąpił. Na przykład Polski, która w okresie II RP była skrajnie zacofanym krajem, w którym chłopi i pracownicy musieli zmagać się ze skrajną biedą, wyzyskiem, nierównościami społecznymi, nieludzkimi warunkami mieszkania i pracy, głodem i dyskryminacją. PRL przyniósł ze sobą niezaprzeczalne osiągnięcia w dziedzinach zabezpieczeń socjalnych, równouprawnienia kobiet, dostępu do służby zdrowia, edukacji, mieszkań i wyżywienia. Nie mógłbym też nie wspomnieć o osiągnięciach innych rewolucji marksistowsko-leninistycznych, takich jak Kuba, Wietnam czy Burkina Faso, wobec poprzedzających je reżimów kapitalistycznych. To ostatnie zasługuje na szczególne uznanie. W ciągu czterech lat, od 1983 do 1987 roku, pod przywództwem Tomasa Sankary, skrajnie zapuszczonej byłej francuskiej kolonii udało się dokonać ogromnego skoku naprzód. Ziemia skupiona w rękach wodzów plamiennych została oddana pracującym na nie chłopom, dzięki czemu udało się uniezależnić kraj od zachodniej pomocy żywnościowej. Prowadzono powszechną edukację i masowe programy szczepień. Kobiety doczekały się pełnego równouprawnienia. Muszę jednak przy tym wspomnieć, że dochodziło do przypadków łamania praw człowieka i rozbijania strajków, chociaż było to nieporównywalnie mniejsze zjawisko niż przed rewolucją. 15 listopada 1987 roku Tomasz Sankara został zamordowany w płuczu wojskowym. Natychmiast po przyjęciu władzy przez puczystów postępowe reformy zostały cofnięte, ziemia oddana dawnym właścicielom, a stosunki z Francją przywrócono. Burkina Faso wróciła do strefy wpływów Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego. Wniosek, do którego dążę w tym filmiku jest jeden. Nie da się zrobić rewolucji bez obalenia państwa. Władza zawsze chroni przede wszystkim siebie, nieważne czy nazwie się ludową czy robotniczą. Zostało to dowiedzione empirycznie niezliczoną ilość razy w historii świata i szczerze mówiąc nie potrafię zrozumieć osób na lewicy, które twierdzą, że komunizm państwowy powinien wrócić. Mam wrażenie, że te osoby częściej kierują się estetyką niż historią, bo trudno się nie zgodzić, że państwowy komunizm miał naprawdę fajną otoczkę audiowizualną. Wydaje mi się też, że zaszły po prostu za daleko w odrzucaniu mainstreamowej, prawicowej narracji historycznej. Przez konieczność ciągłego zaprzeczania tysiącom ipn kłamstw zapomniały też krytycznie przyjrzeć się wymieszanym z nimi realnym faktom historycznym. W końcu nawet zepsuty zegar dwa razy na dobę pokazuje właściwą godzinę. Dzięki za uwagę i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Hej, tu wasz nieoskryptowany Sasza. Mam parę słów do powiedzenia na koniec. Każdy z tych filmików to dosłownie kilkaset godzin mojej pracy, a przychody z tego są praktycznie żadne, albo dosłownie żadne. Jeżeli chcecie wesprzeć mnie finansowo, no to zapraszam na patronite.pl. Jeżeli nie, to nie ma sprawy, totalnie to rozumiem i nie można wspierać każdej osoby, którą się ogląda pieniężnie, więc... Innym świetnym sposobem, w którym możecie mnie wspierać, to jest po prostu udostępnianie moich filmików. Łapki w górę albo w dół, to w sumie bez różnicy, tak czy owak mój kanał będzie rósł. Mile widziane też są komentarze, dyskusje pod tym filmikiem, bardzo często odpowiadam na komentarze, więc zapraszam do dyskusji. Teraz jeszcze na koniec chciałem podziękować kilku osobom, które pomogły mi w tym odcinku. Pierwszą osobą jest Maciek Drabina, który prowadzi fantastycznego bloga na WordPressie, który zajmuje się historią ruchu anarchistycznego i bardzo pomógł mi w fact-checkingu tego filmiku. Chciałem też podziękować Cyjanowi, który robi te zajebiste miniaturki, które widzicie przy każdym moim filmiku.
i Lunie, która wystąpiła już w jednym odcinku Posłuchaj, jako narratorka i jako scenarzystka, ale też odpowiada za sprawdzanie każdego odcinka i daje mi masę pomysłów i inspiracji. I na koniec chciałem też podziękować wszystkim moim dotychczasowym patronom na Patronite. Wybaczcie, że przez ten długi czas nie było żadnego filmiku. Postaram się trochę to nadrobić w najbliższym czasie. No i tyle. To dzięki i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!